ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் டெய்லி டேஸ்டி ஃபுட் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்தடுத்து போற வீடியோல உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் வாங்க பாக்கலாம் நம்ம குழம்பு செய்யறதுக்கு முன்னாடி மசாலாவை ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சி செஞ்சுக்கலாம் மசாலா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சுன்னா நல்ல டேஸ்டாவும் இருக்கும் வாசனையாவும் இருக்கும் அதுக்கு நானு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியா சேர்த்திருக்கேன் முழு தனியா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்திருக்கேன் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஆறு ஏழு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் வர மிளகாய் வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க அதோடைய வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க சீரகம் எல்லாம் வெடிச்சு வரும் அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க இப்ப நாம வறுத்து வச்சிருக்க அந்த மசாலாவெல்லாம் மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நிறைய கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு அப்படி போல சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி தேங்காய் சேர்த்துக்கிறேன் இப்ப நான் அடுப்புல ஒரு பிரெஷர் குக்கர் வச்சுக்கிறேன் குக்கர் சூடானதும் இதுல ஒரு ரெண்டரை டே பூன் எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் நல்லெண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தான் இருக்கும் நான் இன்னைக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பிரியாணி அல்ல சேர்த்துக்கிறேன் மூணு கிராம்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் நல்லா பொரியிட்டோம் இது லைட்டா வறுத்த பிறகு இதுல நானு சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா குட்டி குட்டியா ரொம்ப ஃபைனா கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க மீடியமா கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க வெங்காயத்தை கூடவே நானு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு லைட்டா வதக்கிடுங்க இப்போ ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் போல கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா குழம்புக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கினதும் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளியும் நான் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான்வெஜ்க்கு வந்து வாயில வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கடிப்படாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் ரொம்பவே சின்ன சின்ன பீஸா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் மசாலாவ சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க மசாலா எல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு மசாலா கலந்துட்ட பிறகு நான் அரை கிலோ போல மட்டன் எடுத்திருக்கேன் மட்டனை வந்து வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மட்டன் ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணா போதும் அதிகமா வாஷ் பண்ணீங்கன்னா அதோடைய டேஸ்டும் ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து கம்மி ஆயிடும்னு சொல்றாங்க அதனால ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மட்ட மட்டனை சேர்த்துட்டு மசாலா எல்லாம் கோட் ஆகுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃபுல்லா நல்லா கலந்து விட்டுட்ட பிறகு ஆஹ் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி காரம் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு போதுமான அளவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இது இந்த காரமே விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம மசாலா அரைக்கும் போதே வந்து காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து தான் அரைச்சோம் 
தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து அந்த காரமே போதுமான அளவாக இருக்குது அதனால நான் அதுவே விட்டுட்டேன் நம்ம மிக்சி ஜாரில் வந்து அந்த மசாலா அரைச்சோம்ல அந்த அதில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி விட்டு அலசி இது சேர்த்துக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க உப்பு காரம்லாம் ஃபுல்லாக வந்து செட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி போட்டு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் போல் விட்டு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு விசில் போல வந்திருக்கு விசில் அடங்கினதும் குழம்பு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரொம்ப வாசனையா இருக்கு குழம்பு நட்டன்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பரா நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க குழம்பு நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க ரொம்பவே சூப்பராக நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இந்த குழம்பு சாதம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பூரி இது கூடலாம் சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்